வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் மதர் போர்டில் என்னென்ன ஐசிஸ்லாம் இருக்குது அந்த ஐசி வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது ஸோ ஒவ்வொரு அந்த ஐசியோட ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஸோ இதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக மொபைல் ஃபோன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காமன் ஒரு செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு செக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் இப்போ வரக்கூடிய மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இன்டெல்லாம் வந்து கொடுத்துட்றாங்க இப்போ ஜென்ரலாக என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனா செக்ஷன் ப்ராசஸிங் செக்ஷன் சார்ஜிங் செக்ஷன் தென் இதுதான் மெயின் இந்த த்ரீ செக்ஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன்ஸு ஸோ இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா காமன் செக்ஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது காமன் செக்ஷன்ஸ்னால் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் அந்த மொபைலில் இருந்ததுன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா இருக்காது தட் இஸ் காமன் செக்ஷன் ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செக்ஷன் தான் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண்ட்ரா செக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆண்ட்ராங்கிறது ஓவரால் நெட்ஒர்க் செக்ஷன் இப்போ ஒரு மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் வந்து இஷ்யூ வருது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டட் ஐசி தான் இந்த ஐசிஸ் எல்லாமே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண்ட்ரா சுவிட்சி ஆர்ஆஃப் ஐசி ஆர்ஆஃப் ஐசிங்கிறது ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஐசி தென் பிஏபிஎஃப் ஐசி பவர் ஆம்பிளிஃபையர் பவர் ஃப்ரீக்குவன்சி ஐசி தென் லோக்கல் ஆசிலேட்டர் ஆர் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் தென் விசிஓ விசிஓ மீன்ஸ் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டர் ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண்ட்ரா சுவிட்சி ஆண்ட்ரா சுவிட்சிங்கிறது என்ன என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சிக்னல் ரிசீவிங் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டிங் தட் இஸ் இதுவும் ஒன் ஆஃப் ஐசி ஃபார் ஆண்ட்ரா செக்ஷனில் ஆண்ட்ரா சுவிட்சிங்கிறது என்னென்னா சிக்னல் ரிசீவிங் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டிங் சிக்னல் ரிசீவிங் அண்டு டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஸோ இந்த ஐசி ப்ராப்ளம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து சிக்னல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓவரால் நெட்ஒர்க் கிடைக்காது தட் இஸ் ரிசீவ் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டே ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆஃப் ஐசி ஆர்ஆஃப் ஐசிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆஃப் ஐசி இல்லைன்னா நெட்ஒர்க் ஐசின்னு சொல்லலாம் ஆர்ஆஃப்ங்கிறது ஓவரால் நெட்ஒர்க் ஐசி இதுதான் வந்து ஆண்ட்ரா செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐசியுமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது இது தான் அதே மாதிரி இப்போது லேட்டஸ்ட்டு வரக்கூடிய மொபைல் ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரா செக்ஷனில் இந்த ஐ அஞ்சு ஐசியுமே வராது ஸோ இதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து இந்த நெட்ஒர்க் ஐசி தான் கொடுத்துருவாங்க ஆண்ட்ரா சுவிட்சி வராது இந்த ஐசிலாம் வராது இப்போ எல்லா ஐசியும் ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷனும் சேர்த்து இந்த ஒரே ஐசி தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் நெட்ஒர்க் ஐசி ஸோ ஓவரால் கண்ட்ரோல் த ஆண்ட்ரா செக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஏபிஎஃப் ஐசி பவர் ஆம்பிளிஃபையர் தென் பவர் ஃப்ரீக்குவன்சி பவர் ஆம்பிளிஃபையர் பவர் ஃப்ரீக்குவன்சி இட் இஸ் ஏ சிக்னல் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் சிக்னலை பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குற பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடியது தான் தட் இஸ் சிக்னல் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் எல்லாம் ஃப்ரீக்குவன்சி ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குற பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது அதே மாதிரி லோக்கல் ஆசிலேட்டர் தென் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் இட் இஸ் ஏ சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பர்பஸ் யூஸ்டு சிக்னல் வந்து எனக்கு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் லோவாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆக்சுவலாக அப்படி என்னென்னா நமக்கு சிக்னல் லோவாக வருதுன்னு என்ன பண்ணணும் இந்த ஐசி என்ன பண்ணணும்னா அந்த சிக்னலை வாங்கி அப்படி ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குற பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடியது தான் இந்த லோக்கல் ஆசிலேட்டர் ஆர் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் இன்கேஸ் இந்த ஐசி ஃபால்ட் அப்படின்னா எனி டைம் சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு என்ன லோவாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து விசிஓ விசிஓ மீன்ஸ் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டர் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டர் ஆக்சுவலாக இது என்ன நெட்ஒர்க்கை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க நெட்ஒர்க் ரிஜிஸ்டர் இப்போ ஒரு மொபைலில் டவர் கிடைக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெட்ஒர்க்கை சர்ச் பண்ணி டவர் லிஸ்ட் எல்லாமே காட்டும் நம்ம எந்த நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த நெட்ஒர்க் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் நெட்ஒர்க் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஐசி ஃபால்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகாது தட் இஸ் விசிஓ ஸோ ஆண்ட்ரா செக்ஷனில் இத்தனை ஐசி இருந்தாலும் இப்போ இப்போ வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட்டு மாடல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இத்தனை ஐசி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு அந்த ஆர்ஆஃப் ஐசி மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்ஆஃப் ஐசி எல்லா செக்ஷன்ஸ் ஆர்ஆஃப் ஐசி எல்லா ஐசியுமே இது இந்த ஐசி ஓவரால் இது மட்டுமே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுற கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஓகே ஸோ இதான் வந்து ஆண்ட்னா செக்ஷன்
சிபியூக்கு இன்னொரு நேம் வந்து யூபிபின்னு கூட சொல்லுவாங்க யூபிபி அப்படின்னா யூனிவர்சல் ஃபோன் ப்ராசஸர் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் ஐசி மேலேயே உங்களுக்கு வந்து நிறைய அந்த ஐசி நம்பரை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஏஆர்எம் அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை அது மாதிரி கோட்காம் மீடியா டெக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சில பிராண்டட் நேமை வச்சு கூட நீங்கள் வந்து என்னென்னா ப்ராசஸு ஐசிங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஐசி ஸோ பவர் ஐசிங்கிறது யூஇஎம் யூனிவர்சல் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட்டு இட் இஸ் ஏ பவர் கண்ட்ரோலர் பர்பஸ் யூஸ் ஒரு மொபைல் ரெட் கண்டிஷனாக இருக்குது ஒரு மொபைல் ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகலை இல்லை வாட்டர் பாலமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் ஆன் ஆகலைன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எதை போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் ரெட் கண்டிஷனாக இருக்கிறத ஸோ பவர் ஏசியாக ஓரளவுக்கு நம்ம ஈடு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பவர் ஏசியும் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அந்த ஐசி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஐசி ஃப்ளாஷ் ஐசிங்கிறது இட் இஸ் ஏ சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பர்பஸ் யூஸ் நீ ஒரு மொபைலுக்கு சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஐசி தான் ஸ்டோர் ஆகுது இட் இஸ் எ சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடியது தென் ஆடியோ ஐசி ஆடியோ ஐசிங்கிறது இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் மைக் ஹெட்ஃபோன் இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது தான் ஆடியோ ஐசி தென் ரேம் ஐசி ரேம்ங்கிறது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் மெமரி தென் வந்து மோ டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடியது தான் பேக்கப் பேட்ரிங்கிறது ஆக்சுவலாக ஓல்டு மொபைலில் பேக்கப் பேட்ரி கொடுத்துருந்தாங்க சீமாஸ் பேட்ரி டைம் அண்ட் டேட்டை ஸ்டோர் பண்ணுற பர்பஸ்க்காக ஸோ பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீமாஸ் பேட்ரி செப்ரேட்டாக வரத்து கிடையாது எல்லாமே இன்டர்னலாகவே கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதெல்லாமே ப்ராசஸர் செக்ஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் செக்ஷன் சார்ஜிங் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லைட் அண்டு கீபேட் இன்டர்ஃபேஸ் ஐசி அதாவது லைட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபேடு லைட் இருக்குது டார்ச் லைட் இருக்குது ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது இந்த இந்த லைட்ஸ் எல்லாருக்குமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது தென் பேசிக் மொபைல்ஸ் வரும்போது கீபேடு இப்போலாம் டச்சு வரக்கலாம் டச்சுக்கு தனி செப்ரேட் ஐசி கொடுத்துட்றாங்க அதே மாதிரி சிம் கார்டு கண்ட்ரோலர் ஐசி சிம் கார்டு ஒர்க் ஆக ஆக்சுவலாக சிம் கார்டுங்கிறது ஒன் ஆஃப் ஐசி மாதிரி தான் அந்த சிம் கார்டு வேலை ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கான சம் இன்புட் வோல்ட் வந்து தேவைப்படும் அந்த இன்புட் வோல்ட்டு உங்களுக்கு போனால் தான் சிம் டிடெக்ட் ஆகும் அது இந்த ஐசிலேருந்து தான் வந்து டேரெக்டாக வந்து அந்த ஐசிக்கு வோல்டேஜ் வந்து போகும் சப்போஸ் போகலாம் அந்த ஐசி ஃபால்ட் ஆகும் அதே மாதிரி சார்ஜிங் கண்ட்ரோல் ஐசி சார்ஜ் ஒர்க் ஒரு மொபைல் வந்து சார்ஜ் போட்டால் சார்ஜ் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தால் அந்த ஐசி ப்ராப்ளம் வரலாம் ஸோ ஓவரால் சார்ஜரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதெல்லாம் மெயின் செக்ஷன் சார்ஜிங் செக்ஷன் ப்ராசிங் செக்ஷன் சார்ஜிங் செக்ஷன் இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா காமன் செக்ஷன்ஸ்னு இருக்குது காமன் அப்படின்னா இது மாதிரி எஃப்எம் ஐசி ப்ளூடூத் ஐசி கேமரா ஐசி டிஸ்பிளே ஒய்ஃபை கண்ட்ரோலர் ஐசி ஸோ இந்த மாதிரி காமன் ஐசிஸ்லாம் இருக்குது அந்தந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா இருக்கும் இது இப்போலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ ஐசி பார்த்தோம் பட் எவ்வளோ ஐசியுமே இப்போ வர்றது கிடையாது என்ன பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் சைஸு மதர் மொபைலோட சைஸை வந்து கேம்பாக கொண்டு வரணும் அதாவது அதில் டிஸ்பிளேவும் பேட்ரிக்கும் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பெருசாக வச்சுருப்பாங்க தவிர மற்றபடி ஐசிஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க செப்ரேட் செப்ரேட்டாக கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக எல்லாமே சேர்த்து இன்டர்னலாகவே கொடுத்துட்றாங்க நீங்கள் செப்ரேட் செப்ரேட்டாக இருந்தால் சர்வீஸ் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு சிம் ஐசி தனியாக இருக்குது நம்ம சிம் கார்டு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் அதை மட்டும் தனியாக ஐசி எடுத்து நீங்கள் புதுசாக மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜர் ஐசி செப்ரேட்டாக இருந்தால் அதை செக் பண்ணிட்டு மாற்றிக்கலாம் பட் இதெல்லாமே பவர் ஐசி இன்பில்ட்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூ வந்தாலும் இந்த பவர் ஐசி தான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நிறையா மாடல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்னலாகவே இன்பில்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஓகே ஸோ இப்போது ஆண்டனா பாயிண்ட் இது ஜென்ரலாக ஒவ்வொன்று ஐசியும் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்கலாங்கிற ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் இது ஸோ ஆண்டனா பாயிண்ட்டுங்கிறது ஜஸ்ட்டு ஆண்டனா கனெக்டர் எங்கே இருக்கோ அது நேரஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும் தட் இஸ் ஆண்டனா பாயிண்ட்டு நெட்ஒர்க் செக்ஷனுங்கிறது என்னென்னா திஸ் செக்ஷன் பிலோ ஆண்டனா பாயிண்ட்னு பார்த்தேன் இல்லையா அந்த செக்ஷனுக்கு கீழே வந்து இது வந்து இருக்கலாம் தென் அபோவ் பவர் செக்ஷன் பவர் செக்ஷனுக்கும் மேலே இந்த நெட்ஒர்க் செக்ஷன்ஸ் வந்து
இன்டர்னலா வந்துருது எல்லாமே ஆர் ஆஃப் ஐசி கூட தென் பிஎஃப்ஓ இப்போ மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரா சுவிட்சி இது இந்த முன்னாடியே இதில் இன்டர்னலாக கொடுத்துட்றாங்க இந்த ஐசிக்குள்ளேயே தென் நெட்ஒர்க் ஐசிங்கிறது அந்த பிஎஃப்ஓ ஐசிக்கு நியரஸ்ட்டாக வந்து அதோடைய பேக் சைடு சாரி அந்த பேக் சைடு அது நியரஸ்ட்டாக வந்து நெட்ஒர்க் ஐசி வந்து வரும் ஸோ இது எல்லாமே ஆண்ட்ரா செக்ஷனுக்காக தான் ஆனால் இப்போ வரக்கூடியது எல்லாமே இந்த நெட்ஒர்க் ஐசிக்குள்ளேயே இந்த எல்லா ஐசியுமே இன்டர்னலாக சேர்த்தே வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதே மாதிரி பவர் செக்ஷன் பவர் செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் செக்ஷனுக்கு கீழே வந்து பவர் செக்ஷன் வரும் இந்த பவர் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பெரும்பாலும் பவர் ஏசிங்கிறது எல்லாமே நியரஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்பனண்ட்டுகள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க லைக் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் எல்லாமே இப்போ காம்பனண்ட் நிறைய இருக்கும் தென் பெரிய பெரிய காம்பனண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து நீ ஈஸியாக பவர் ஏசி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதர்வைஸ் பவர் ஏசியோடைய அந்த சீரியல் நம்பரை வச்சு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தலாம் என்ன ப்ராப்பராக இதுதான் பவர் ஐசிங்கிறது அதுமாதிரி சிபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் பவர் ஐசிக்கு இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் பெரிய ஐசியாக இருக்கும் பவர் ஐசிக்கு கொஞ்சம் மேலே வந்து இது பெரும்பாலும் கொடுத்துருக்கலாம் இது பெரும்பாலும் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பெரிய ஐசியாக இருக்கும் ஃப்ளாஷ் ஐசி பார்த்தீங்கன்னா சிபியூக்கு நியராக நியூ சிபியூ ஐசி நியரஸ்ட் ஐசி ஸோ இந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ் வச்சு இதை எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சார்ஜிங் ஐசி பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஏசியோட நியரஸ்ட்டு பவர் ஏசியோட பாட்டமில் வந்து சார்ஜிங் ஐசிங் வரும் அதேமாதிரி ஆடியோ ஏசி ஆடியோ ஏசி பொறுத்த வரைக்கும் சில மாடலில் இன்பில்ட்டு ஃப்ரம் பவர் ஐசியாக கொடுத்துருவாங்க பவர் ஏசிலே பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக் ஐசி சார்ஜிங் ஐசி ஆடியோ ஐசி ஸோ இது எல்லாமே இன்டகிரேட்டடாக வந்து பவர் ஏசி கொடுத்துட்றாங்க பிஎஃப்ஓ பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்ட்ரா சுவிட்ச் அண்ட் பிஎஃப்ஓ சேர்ந்து வருது ஃப்ளாஷ் ஐசியில் பார்த்தா ரேம் ஐசி ஃப்ளாஷ் ஐசி சேர்ந்து வருது ஸோ இது வந்து காமனாக இருக்கிறது பட் ஆனால் பெரும்பாலும் இப்போ எல்லாமே இன்டெகிரேட்டராக பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஏசியில் வந்து எல்லாமே இன்டெகிரேட்டராக பவர் ஏசியில் வந்து எல்லா ஏசியுமே வருது காமனாகவே ஓகே இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஆண்ட்ரா சுவிட்சு ஆண்ட்ரா சுவிட்சு இஷ்யூனால் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆண்ட்ரா சுவிட்சுங்கிறது ஓவரால் நெட்ஒர்க் இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்எம் சிடிஎம்ஏ இந்த நெட்ஒர்க் வந்து ரிஜிஸ்டர் சாரி சிக்னல் ரிசீவிங் டிரான்ஸ்மிட்டிங்காக அதான் ஒர்க்குங்கிறது இட் சார்ஜ் நெட்ஒர்க் நெய் மெயினாக நெட்ஒர்க்கை ரிசீவ் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம வந்து நெட்ஒர்க் மொபைலுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடியது ஆண்ட்ரா செக்ஷனுக்கு இன்கேஸ் ஃபால்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் டோட்டலாக நோ நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் தான் அதுமாதிரி பிஎஃப்ஓ அதே சேம் கான்செப்ட் பவர் ஆம்பிளிஃபையர் தென் பவர் ஃப்ரீக்வன்சி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்ஷனுமே செப்பரேட் செப்பரேட்டாக அதனுடைய கண்ட்ரோல் பர் பண்ணுற பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸோ இது ஓவரால் ஆண்ட்ரா ஆண்ட் நெட்ஒர்க் செக்ஷன் ஸோ இதேமாதிரி பவர் செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஏசி ஸோ பவர் ஏசிங்கிறது மெயினாக பவர் கண்ட்ரோலர் பர்பஸ் அதாவது ஒரு மொபைல் வந்து டெட்டாக இருக்குது என்னென்னா நம்ம ஒரு சார்ஜர்லேருந்து பவர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் ஏசிக்கு போயிட்டு நீங்கள் பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சில் ஓல்ட்டு வரும் ஸோ அப்போது நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அந்த பவர் ஆன் பண்ண பிறகு தான் மதர் போர்டில் இருக்கிற எல்லா செக்ஷனுக்குமே பவர் வந்து போகும் ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட்டு தான் வந்து பவர் செக்ஷன் அதனால தான் மொபைல் ஆன் ஆகலை டெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு பவர் ஏசி வந்து ஃபால்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்குமே இதை மாதிரி தனித்தனியாகவே உங்களுக்கு வந்து ஐசிஸ் வந்து இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இதான் ஓவரால் என்னென்ன ஐசிலாம் இருக்குது எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது தென் அவருடைய ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது தான் இது எல்லோருடைய ஒர்க்கிங்